Now, let's answer question from random post. At ito ay nakapost dito sa FB Group na Civil Service Exam 2021 Community. Isang FB Group na lagi din nating tinatambayan. At ito ay post galing kay Sir Sahid Pasandalan Kusain. At ito ay word problem, fraction word problem. Now, let's read the problem. Mr. Pedro owns 3-8 of salad. After selling one-third of his share, ito yung share niya, 3-8, owns 3-8 of salad. Now, after selling one-third of his share, how much of salad does Mr. Pedro still own? Let's solve this in two ways. Doon muna tayo sa pang kinder style or pang kanto style way of solving this. 3-8. I-drawing natin si 3-8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, maghati tayo ng 8. Pedro owns 3-8. Ang 3-8 ay ito. 1, 2, 3. 3 over 8. Yung 8, yan yung total na uh, pag-divide. Lahat dinivide ng 8. Pero yung share ni Pedro ay tatlo sa walo. So, 3 over 8. Now, after, after selling one-third of his share, Kasi ito yung share ni Pedro, itong 3-8 na ito. One-third of his share, so ito yung share niya, hatiin natin ng tatlo, nakahati naman yan sa tatlo, yung isa lang, one-third lang, yan yung, sinish, yan yung uh, binenta niya. So now, ang natitira na lang niya ay dalawa na lang dito sa, sa tatlong share niya. So, yung dalawa na yan, that means, dalawa, ilang hati lahat yan, ay walo. So, dalawa na lang ang natira. So, ang lahat ng hati na yan ay walo. Nawanapan natin ng greatest common factor para malis natin yan. Ang greatest common factor niyan ay 2. 2 divided by 2 is equals to 1. 8 divided by 2 is equals to 4. Therefore, how much of salad does Pedro still own? One fourth. Now let's do another way of solving this. Ano nga ba yung tanong? How much of salad does Pedro still own? Mr. Pedro owns three eighths of salad. After selling one third of his share, Binenta kasi niya yung one-third of his share. So, sa so one-third, ang natitira na lang niya ay two-third. Bakit? Yung share niya na one-third of three-eight, yung kabuuan niya, niya, yung share niya ba, yung kabuuan sa share niya ay one yan siya. Minus one-third mismo sa share niya. So, ngayon hatiin natin ang tatlo o itong 1 ay pariho lang yan sa 3 over 3 para pariho yung denominator natin. Now, sa hating tatlo sa share niya, 1 third dyan ay uh, binenta niya. So, ang natitira na lang niya ay 2 third sa share niya. Now, this is 2 third of his share ay yan yung natitiran niya, still, uh, still own. How much of salad does Mr. Pedro still own? So, two-third of his share, yan na lang ang natitiran niya. Ang share niya, of his share, yan yung three-eight. So, therefore, this is two-third of three-eight. At ito na yung gagawa natin ng equation para mahanap natin yung mismong ino-own niya, yung natira sa kanya. Kopyahin si two-third. Ang of multiplication, kopyahin si three over eight. Now, two times three is equals to six. 
3 times 8 is equals to 24. Hanapan natin ang greatest common factor para malist natin itong 6 over 24. Ang greatest common factor nito ay 6. 6 divided by 6 is equals to 1. 24 divided by 6 is equals to 4. So, therefore, ang natitira na lang niya ay 1 fourth. Now, I know I can never please everybody, pero kung gusto niyo yung mga pagka-explain ko, pwede niyo isearch ang iba pang mga example sa ating fraction. Pwede niyo isearch ang fraction, tapos lagyan niyo ng lunalin para lahat ng mga na-upload natin regarding sa fraction ay mag-appear. Now, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman ang FB Group Philippine Civil Service Review for All na pwede kayong mag-post dyan at marami tayong uh, mga FB members din dito na haping sagutan yung mga tanong ninyo, pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers nyo. At ito naman ang iba pang mga FB Group na lagi nating tinatambayan at ito naman ang FB Pages natin. Thank you and God bless.